ஏன் அவன் ஆசீர்வாதமாக யார் ஒருவன் தேவனுடைய வார்த்தையை இப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சி என்ன காட்சி கொடுக்கப்படுகிறது அவன் சந்ததி பூமியிலே பலத்திற்கு வெற்றி <laughs> <laughs> இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் வேதம் செல்கிறது நீங்கள் நீதிமான் சத்தமா ஒரு அலையில் யோசிக்கும் விசுவாசி தெரிந்து கொள்ளணும் நான் நீதிமானாக இருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நீதிமான் சொல்லும்பொழுது நிறைய நேரத்தில் விசுவாசிகள் தடுமாறி ஐயோ நான் தான் நீதிமானா என்ன இப்படி சொல்கிறாரு நான் ஒரு பாவியாச்ச என்கிறது போல அநேக முறை ஒரு தவறான எண்ணம் உள்ள இருக்கு பாருங்க நான் சொல்கிறேன் பாவி பாவி பாவியின்னு நினைச்சோம்னா அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயத்தை கொடுக்குது சந்தேகத்தை கொடுக்குது நீங்களே உங்களுக்கு என்னென்ன தவறான காரியங்கள் நடக்குதோ அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுங்க ஆமாம் நான் ஒரு பாவியான மனுஷன் அதனால தான் இப்படிலாம் நடந்துட்டு இருக்கு என்கிற ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்பட்டுருவீங்க நீதிமான் என்று சொல்லும் பொழுது இதை குறித்து இது ஒரு சரியான ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு வெளிப்பாடு தேவை பாவ உணர்வு அந்த அது ரொம்ப மோசமானது பாருங்க ஒரு ஆக்கினியை கொடுக்கிறது த சின்கான்சியஸ் நான் ஒரு பாவி நான் கத்திற்கு பிரியம் இல்லாத காரியத்தை செய்துட்டேன் நான் கத்தருடைய பிள்ளை இல்லை என்கிற ஒரு நிலைக்கு வரக்கூடாது என்றைக்கு நீங்கள் ரட்சிப்பை பெற்று அல்லது புது சிருஷ்டிகளாக நீங்கள் மாறினீர்களோ இப்பொழுது நீங்கள் வேறொரு நிலைக்கு வந்துட்டீங்க பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின எல்லாம் சொல்லுவோம் இந்த கூட கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த உலக நம்ப முடியாததை தான் வேதம் நமக்கு சொல்லுது கிறிஸ்துவ பிள்ளைகள் அல்லது ரட்சிப்பை பெற்று தெரிந்து கொள்ளணும் வெளியிலே நமக்கு எந்த விதமான மாற்றம் அல்ல உள்ளே ஆவியிலே இருதயத்திலே உங்களுக்கு சில காரியம் நடந்திருக்கிறது துர்ச்செய்தி வந்தாலும் நீங்க ஸ்திரமா உறுதியா இருக்கணும்னா உங்களை நீங்களே குற்றப்படுத்தி ஒரு தாழ்வு மனப்பால பாவி நானே அதனாலதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நடக்குது என் பிள்ளைங்க சரியில்லை என் குடும்பம் சரியில்லை அதனால கர்த்த தண்டிக்கிறாரு இப்படி வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடாது நீங்கள் இப்பொழுது வேறொரு நிலைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் வேதம் என்ன சொல்லுது என்பதை நீங்க குறித்து பார்க்கணும் பாருங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை கொண்டு வந்து ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ள கத்தர் என்ன தண்டனை தீர்க்கிறாரு அது ஒரு தீர்ப்பு நியாய தீர்ப்பு செய்யறாரு கத்தர் என்ன இந்த காரியங்களை எல்லாம் கணக்குல வச்சு என்னை இப்ப வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு நீங்க போயிடக்கூடாது நாம் இப்பொழுது கிருபையின் கீழ் வந்திருக்கிறோம் தெய்வன் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் இதை குறித்து பபுல் சொல்லும் பொழுது நான் பல தடவை வேதம் எடுத்து காட்டியிருக்கேன் ரோமரு கிழந்த புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் சொல்றாரு நியாயப்பிரமாணம் நல்லது தான் பாருங்க ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றிலிருந்து ஏழாம் அதிகாரம் வரைக்கும் அதாவது எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வருஷத்தை நம்ம படிக்கலாம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வருஷத்தை வேத புத்தகத்தை திருப்புங்கள் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வருஷம் ஆனபடினாலே கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டுள்ளா இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை அதாவது இது தமிழ்ல இப்படி வந்து ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லைன்னு காண்டமினேஷன் எந்த விதமான ஒரு குற்ற மனசாட்சி நமக்கு கிடையாது ஆனபடினால எந்த படினால அன் கேள்வி கேட்கணும் இது ஆனபடினால்னா எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆனபடினால என்ன ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஏழாம் அதிகாரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாம் எப்படி இருந்தோம் பாவிகளாய் தேவனற்றவர்களாய் நாம் ஒரு காலத்தில் எப்படி கோபாக்கினின் பிள்ளைகளாய் நாம் இருந்தோம் பாவத்தினுடைய நிலை என்ன தேவன் இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்துவை அனுப்பி அவர் என்ன செய்தார் எப்படி இந்த பாவம் இந்த உலகத்தில் வந்ததினாலே ஒரு மனுஷன் செய்த பாவத்தினால் இந்த உலகம் எப்பேற்பட்ட நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது எல்லாரும் மரணத்தின் கீழ் போனோம் ஆக அதை குறித்து விளக்குகிறார் நியாய பிரமாணத்தின் கீழ் நாம் அடைக்கப்பட்டோம் நியாய பிரமாணம் நம்மை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்த பொழுது தேவன் கொடுத்த அந்த நியாய தீர்வு நியாய பிரமாணம் ஒழுக்கமாக வாழும்படியான அந்த பத்து கட்டளையை தேவன் நம்ம கையில கொடுத்தாரு அந்த கட்டளையில எந்த பிரச்சனை இல்லை அது பரிசுத்தமானது நீதியானது அது நல்லது பவுல் செல்வம் சொல்றாரு அதுல எந்த பிரச்சனை இல்லை என்ல என்னிலே பிரச்சனை எனக்குள்ளே பாவம் மாசமா இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சார் நான் ஒரு நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் அல்ல எனக்குள் இருக்கும் அந்த பாவமே என்னை இப்படி செய்கிறது யார் என்னை இந்த நிலையில் இருந்து விடுதலை ஆக்க முடியும் சொல்லிட்டு தான் ஆனபடி நாளில் கொண்டு வரார் இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன நடந்தது நான் என்னுடைய சுய முயற்சினாலோ கிரிகளினாலோ 
இந்த பாவத்திலிருந்து இந்த ஆக்கினையிலிருந்து இந்த குற்ற மனசாட்சியிலிருந்து விடுதலை ஆகாத நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது இப்ப என்ன நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்து இயேசுக்குட்பட்டவர்களாய் யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வருகிறார்களோ அவர்கள் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடந்தால் அவர்களுக்கு ஆக்கினை திருப்பி இல்லை கிறிஸ்து இயேசுடைய ஜீவியின் ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் பாவம் மரணம் என்ற பிரமாணத்திலிருந்து நம்மை விடுதலை ஆக்கிற்றேன் எல்லாம் சொல்லுவோம் என்னை விடுதலை ஆக்கிற்றேன் அதாவது என்ன சொல்லுதுன்னா இப்ப பாவத்திலிருந்து கத்தர் நம்மள நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியணும் நீங்க செய்யற கிரியைகளினால பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பை பெற முடியாது நானும் பெற முடியாது கத்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவருடைய குமாரனை கொண்டு தேவனே ஒரு காரியத்தை செய்து முடிச்சாருன்னு சொல்றாரு எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வருஷம் சொல்றாரு நியாய பிரமாணம் செய்ய முடியல நல்லது பரிசுத்தமானது நீதியானது ஆனா அந்த நியாய பிரமாணம் நல் நன்மையும் நீதியும் பரிசுத்தத்தையும் கொடுக்க முடியல இப்படி இருக்கும் பொழுது நியாயப்பிரமாணம் செய்ய முடியாததே தேவனை செய்யும்படி என்ன செய்தான் சொல்லும் போது சொல்றாரு எந்த பாவம் என்னை குற்றப்படுத்தி என்னை தண்டிக்கணும்னு சொல்லிச்சோ அந்த பாவத்தை கிறிஸ்து இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தில் பாவ மனுஷ சாயலாகி அந்த பாவத்தை தண்டித்தார் அல்ல செய்தி இதெல்லாம் ராமேன் சொல்லும் இப்ப நீங்க தண்டிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க குற்ற சாட்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பாவ மனசாட்சியிலிருந்து குற்ற மனசாட்சி உங்களை தேவன் விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் ரொம்ப பயங்கரமானது பாருங்க நிறைய பேர் அந்த உள்ள போய் சிக்கின பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேலையை சரியா செய்ய முடியல அவங்க மனசுல சமாதானம் இல்ல ராத்திரி தூங்கும் போது நிம்மதியா தூங்க முடியல வாழ்க்கையில என்னென்ன பிரச்சனை வருதோ அதுக்கெல்லாம் நியாயப்படுத்திக்கிறாங்க ஆமாங்க இன்னும் கூட நான் நிறைய தண்டனை அனுபவிக்கணும் கத்திர என்ன கொஞ்சம் தண்டிச்சிருக்கிறாரு சில பேர் இப்படியே ஜோ மாட்டாங்க என்ன பண்றது ஆண்டு பேரே தண்டிக்கிறீங்க ஆனாலும் கொஞ்சம் மட்டாய் தண்டியும் உங்களை தண்டிக்கிறதுக்காக இயேசு நாதர் வரல காது உள்ளவர்கள் கேளுங்க உங்களை தண்டிக்கவும் உங்களை கண்டிக்கவும் நினைச்சிருந்தார்னா உங்களோட எண்ணையும் உங்களே அழிச்சு போட்டிருப்பார் ஆனா நம்மளை தண்டிக்க கூடாது கண்டிக்க கூடாது குற்ற சாட்டப்படக்கூடாதுன்னு நம்ம மேல வச்ச அன்பு ரொம்ப பெருசு அதனால வேதம் சொல்லுதா இவ்வளவா நம் மேல் அன்பு கூர்ந்தா தெர் இஸ் நோட் லிமிட் அதுக்கு வரம்பே இல்ல பாருங்க இந்த மூளை அறிவுக்கு எட்ட முடியாத அன்பை குறித்து சொல்றாரு கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலம் நீளம் ஆழம் உயரம் என்னது என்று அறிவுக்கு எட்ட முடியாத அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களா அப்ப சபையில என்ன சொல்லி கொடுக்கப்படுதுன்னா உங்களுக்கு என்ன டீச் பண்ணப்படுது ஆவியால என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார் இந்த அறிவிலே எட்ட முடியாத அன்பு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் தண்டிக்கப்படணும் குற்ற சாட்டப்பட்டிருக்கிறேன் ஆக்கிரைக்குள்ள தீர்க்கப்படணும் நான் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவான ஒரு நிலையில நான் தேவனுடைய சமூகத்துல நிற்கிறேன் இந்த தேவன் பரிசுத்தர் ஒருவனும் ஒரு நாளும் கண்டீராதனும் பார்க்க கூடாத ஒளியிலே வாசமாயிருக்கிற ஒரு பரிசுத்த ஜோதி ரலிலுயா சொல்லுவோமே இந்த பாவம் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா குடிக்கிறது வெறிக்கிறது சண்டை போடுறது பொய் பேசுறது விபச்சாரம் பண்றது வேசித்தனம் பண்றது விக்கிரகாராதனை இதுதான் பாவம் நினைச்சிட்டு இருக்காரு பாவம் அது கிடையாது பாவத்தினுடைய செயல் திரும்ப சொல்றேன் நான் சொன்ன அந்த லிஸ்ட் எதுவுமே பாவம் கிடையாது அது பாவம் உள்ள இருக்கிறதுனால அது பாவத்தை செய்ய வைக்கிது அப்படின்னா பாவம்னா என்னன்னா ஒரு மனிதன் ஆதாம் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட முதல் மனிதன் தேவடைய வார்த்தைய மீறி தேவ சித்தத்தை தள்ளிட்டு தன்னுடைய சித்தத்தை செய்தான் என்றைக்கு அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை மீறினானோ அந்த மீறுதல் கீழ்படியாம எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து கீழ்படியாம கோவாக்கின் பிள்ளைகளா இருந்தோம் நீங்க நல்ல ஆளா இருக்கலாம் பாருங்க நல்ல குடும்பத்தை நடத்தலாம் யோகியமா இருக்கலாம் ஆறு மணி வேலைக்கு அஞ்சரை மணிக்கே கூட போகலாம் மனைவியை நல்லா வச்சிருக்கலாம் குடும்பத்துல ரொம்ப நல்ல சமுதாயத்துல ஒரு நல்ல மனுஷன் பேர் எடுத்திருக்கலாம் ஆனா வேதம் சொல்றது உன்னுடைய நீதி நீங்கள் செய்கிற கிரியைகள் கத்துடைய சமூகத்துக்கு முன்பாய் இந்த நீதியை கொண்டு போய் நீங்க நிக்க வைக்க முடியாது ஏனென்றா அவர் பெரிய பரிசுத்தமான ஒரு தேவன் நீங்க கேட்கலாம் நான் என்ன செய்தேன் அவர் கத்த சொல்றாரு ஏழாம் அதிகாரத்தை ரோமர் ஏழாம் அதிகாரத்துல பவுல் சொல்லும் போது முதல்ல எப்படி சொன்னார்னா நான் எபிரேயன் எபிரேனுக்கு எபிரேயன் நியாய பிரமாணத்தின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் என்ன மாதிரி பேசுறாரு பாரு எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே இப்படி பேசுறதா நான் கேட்டதே இல்லைங்க என்னை எவனும் குற்றப்படுத்த முடியாது நியாய பிரமாணத்தின்படி நான் சரியா வாழணும்னு சொன்னவரு பிறகு நியாய பிரமாணத்தை குறித்து படிச்சே வருமா அவருக்கு ஒரு காரியம் வழங்குது இச்சியாது இருப்பாயாக என்ற வார்த்தையை படிச்ச உடனே அவங்க தான் சிக்கிக்கிட்டார் பாவம் செய்யறமா செய்யலையான பொறுத்த இல்ல பாவத்தினுடைய எண்ணம் உள்ள இருந்தவாலுமே நீங்க செய்து முடிச்சிட்டீங்கன்னு வேதம் சொல்லுது ஒரு கற்பனையில அதாவது பத்து கட்டளை கொடுத்து அதுல ஏதாவது ஒன்னு மீறினாலும் அந்த மனுஷன் மரணத்துக்கு எதுவா இருக்கான்னு சொல்லும் போது எல்லாரும் பாவத்துக்கு வந்த பிறகு வேதம் சொல்ல எல்லாரும் 
நாம் பாவம் செய்ததுனாலே ஒரு மனுஷனும் நீதிமானே இல்லை சொல்லுவோம் ஒரு மனுஷன் நீதிமான இல்லை அப்ப நீதிமான் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும்படியான ஒரு தகுதி அல்லது தேவ பிரசனத்தில் நிற்கிறதுக்கு எந்த மனுஷனும் தகுதி இல்லை திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் கவனிங்க நீதினா நீங்க செய்கிற கிரியைகள் அல்ல நீதி என்றால் பரிசுத்தமான தேவனுடைய சமூகத்தில் பிரசனத்தில் நிற்கிறதுக்கு எந்த மனுஷனும் தகுதி கிடையாது அந்த தகுதி என்றது அது அந்த ஒரு எல்லாருக்கும் தெரியுது ஓரளவுக்கு இந்த உலகத்தில் அத்தனை பேருக்கும் தெரியுது கடவுள் ஆண்டவனாலுமே ஒரு பரிசுத்தமானவர் என்றது அவங்களுக்கு தெரியுது அதனால தகுதியற்ற நிலையில் இருக்கும்போது அங்க போய் அவர்கிட்ட நிக்கணும்னா ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்யணும் பிராயச்சித்தை செய்யணும் நேர்த்தி கடம் பண்ணணும் என்றெல்லாம் சில செய்கிறார்கள் சில பேர் தங்களை உடைகளை மாற்றுகிறார்கள் பேரை மாத்துறாங்க எதோ பண்றாங்க உண்ணாம இருக்கிறாங்க உறுதி பார்க்கிறாங்க வருத்தி பார்க்கிறாங்க தங்களை தாங்களே ஆக்கிரைக்குள்ள தீர்த்துக்கிறாங்க என்னன்னா நான் எப்படி போய் அந்த தேவ சமூகத்தில் போய் நிற்க முடியும் இப்போ இன்னைக்கு வந்திருக்க உங்களுக்கு கிறிஸ்தியேசுனாலே தேவன் செய்த நன்மையை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கினவரும் பரிசுத்தரும் ஒருவனும் ஒரு நாளும் காண முடியாதவரும் ஒருவனும் சேர முடியாத ஒளியிலே வாசமாய் இருக்கிற அந்த தேவனிடத்தில் போய் நிற்கிறதுக்கு ஒரு தகுதிய உங்க கிரியைகளினால் அல்ல அல்லது உங்கள் முன்னோர்கள் அனுசரித்திருந்த பாரம்பரியத்தினால் அல்ல பொன்னினாலும் வெள்ளினாலும் அல்ல கிறிஸ்து இயேசுவின் ரத்தத்தாலே உங்களுக்கு அவருடைய நீதி அவருடைய தகுதி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டாகிவிட்டது அப்படியானால் நான் சொல்லுவேன் உங்களை குற்றப்படுத்துகிறவன் யார் தகுதி இல்லை என்று சொல்லுகிறவன் யார் தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்கும் பொழுது இப்பொழுது எப்படிப்பட்ட நிலை கொடுக்கப்பட்டனா அடிமைகளாய் அல்ல பிரியமானர்களே இப்பொழுது நீங்கள் பிள்ளைகளாய் நிற்கும்படியான ஒரு தகுதி எப்படி வந்ததுன்னு பார்ப்போம் எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் எபிரேயர் புத்தகத்தை நாம் திருப்போம் அங்கே நடந்த சம்பவத்தை பாருங்க நியாய பிரமாணத்தை கை கொண்டு தேவ சமூகத்தில் போய் நிற்கும் போதெல்லாம் தகுதி இல்லாத நிலை உண்டாச்சு ஆகவே இவர்கள் எப்பொழுதுமே தங்களை தாங்களே ஆக்கிரைக்குள்ளாக தீர்த்தார்கள் அங்கே போய் நிற்பதுக்கு ஒரு தகுதிக்காக பாவம் செய்யாத ஒரு மிருகத்தை கொன்று போட்டார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் நான் படிக்கிறேன் பத்தாவது வருஷம் இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சபை உங்களுக்கு விளங்குதா விளங்கினே ஸ்தோத்திரம் சொன்ன போல இருக்கும் பரிசுத்தமாக்கப்பட போகிறது இல்ல பரிசுத்தமாக்க கைகளை தட்டி நல்லா தேவனை துதிப்போம் இது மத மாற்றம் இல்லைங்க தேவன் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதம் ரொம்ப தெளிவா சொல்ற ஆவியா இருக்கிறார் பரிசுத்த ஒருவனும் பார்த்ததே இல்லை ஒருவனும் கண்டதே இல்லை ஒருவனும் கிட்ட போய் நிற்க முடியாதா சேர முடியாத ஒளியில வாசமா இருக்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் இப்ப நான் போய் எப்படி போய் நிற்க முடியும் அப்ப என் வாழ்க்கையில் கெட்ட செய்தி வரும் பொழுது துர்செய்தி வரும் பொழுது உடனே நான் ஒரு பாவி தானே என்ன பண்றது அதனாலதான் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது இல்லைன்னா நம்ம சொல்றோம் என் புருஷன் சரியில்லை என் பிள்ளைங்க சரியில்லை அதனாலதான் இந்த குடும்பம் எந்த நிலையில் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க உடனே ஜஸ்டிஃபை பண்றீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு இனி இங்க தெரிந்து கொள்ளணும் எந்த துர்ச்செய்தி வந்தாலும் இறுதியும் ஸ்திரமா இருக்குன்னா இப்ப உங்கள் பாவங்கள் உங்களை விட்டு நீக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற செய்தி உங்களுக்கு தேவை தேவனுடைய நீதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தெரியணும் பாவி பாவினா குற்ற மனசாட்சி வந்துட்டு எது நடந்தாலும் அது பரவாயில்ல இருந்துட்டு போட்டு என்ன பண்றது அது கர்த்தர் நியமிச்சுட்டாரு இப்ப தண்டிக்கிறாரு என்ன நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் அவருடைய சரீரம் எனக்கு பலியிடப்பட்டதுனால கிறிஸ்துவானவர் அந்த கல்வாரி சிறுவையிலே மறித்தாரே வேதம் சொல்லுகிற பிதாமாகிய தேவன் அவரை என் பாவங்களை போக்கும்படி அவரை பலியிட்டார் அவரை கொன்று போட்டார் உலகம் அறியாததை உலகம் காண முடியாததை விசுவாசிகளுடைய கண்கள் காணும்படி வேதத்திலே ஆவியானவர் ஒரு காரியத்தை ஏவப்பட்டவராய் இந்த புத்தகத்தை அப்போசன் எழுதுகிறான் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு காலத்திலே பழைய உடன்படிக்கையில் ஒரு மிருகம் பலியிடப்பட்டது ஆனால் இப்பொழுது அந்த மிருகத்தின் பலியினாலே ஒருவரும் நீதிமானாக்கப்படவில்லை வருஷம் தோறும் நினைவு கூறப்பட்டது பாரிப்போம் பதினொன்று பாருங்க எந்த ஆசாரினும் நாள்தோறும் ஆராதனை செய்கிறவனாகவும் பாவங்களை ஒரு காலம் நிவர்த்தி செய்யக்கூடாத ஒரே பலிகளை அநேக தரம் செலுத்துகிறோனா நிற்பான் ஏன் திரும்ப திரும்ப செய்தாங்க என்றால் அவங்களுக்குள்ள அந்த மனசாட்சியில தாங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு என்ற எண்ணம் வரல பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்ற ஒரு பூரண நிச்சயம் வரல நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஒரே பலியை செலுத்தி என்னென்றைக்கும் தேவனுடைய வலது பார்சல உட்கார்ந்து இனி தம்முடைய சத்துருக்களை தமது பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் பரிசுத்தமாக்கப்படுகளை ஒரே பலியினாலே ஒரே பலியினாலே 
என்றென்றைக்கும் உங்களையும் என்னையும் பூரணப்படுத்திவிட்டார் பத்தாவது வருஷம் சொல்லுது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவனு பதினாலாவது வருஷம் சொல்லுது பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஆதாம் வழியாய் வந்த பாவத்தை தேவன் நம்மை விட்டு நீக்கினார் மீறுதல் மீறுதல் அந்த பாவத்தை எடுத்து போட்டார் இப்ப நீங்க ரட்சிப்பை பெற்ற பிறகு ஒருவேளை பிரசன்சன் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களிலே ஒருவேளை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்தா இப்ப என்ன நடக்க நடக்குதுன்னா ஒரு காரியத்தை நமக்கு தெரியணும் தப்பு செய்திட்டீங்களா இல்ல கத்திரி பிரியமில்லா செய்திட்டீங்களா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் ராமன் சொல்வோமே ஒரு காலத்தில் பாவம் செய்தா நமக்கு பாவனே தெரியாது நம்ம நியாயப்படுத்திக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் ரட்சிப்பை பெற்ற பிறகு உண்மையாக ரட்சி பெற்றிருந்தா இதுக்குன்னு ஒரு பிரசங்கியார் மேடை மேலே ஏறி நீ அந்த பாவம் செய்தியா இது என்ன வெளிப்பாடு வேணாம் அது உனக்கே தெரியும் ஒரு ஆமீன் கூட வர மாட்டேன் பளிச்சுன்னு தெரியும் ஒரு வெள்ளை கலர் செவுது இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு கருப்பு கலர் ஒரு புள்ளி வச்சேன்னா அது உடனே அந்த வெள்ளையே தெரியாது அந்த புள்ளி மட்டும் தான் தெரியும் கண்டிப்பாக தெரியும் அதே மாதிரி பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு சின்ன கரை வந்தா கூட உனக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ பரிசுத்தமாக்கப்படுகிற இந்த பிரசன்சன் இப்பொழுது இந்த காலகட்டத்திலே ஒருவேளை தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒரு வேலை ஏதாவது செய்திருந்தா வேலை சொல்லு பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறீர்களே நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்க நீ அதனால நீ செய்த கிரியினால நான் பூரண இல்லை நான் பாவி இல்லை நினைக்காத ஒரே பலியினாலே ஒரே பலியினாலே தேவன் உங்களை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறான் இதை குறித்து பரிசு தாவியானவர் நமக்கு சாட்சியும் சொல்லி இருக்கிறார் பதினாறு அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் அவர்களோடு செய்யும் உடன்படிக்கையாவது நான் என்னுடைய பிரமாணங்களை அல்லது என்னுடைய வார்த்தைகளை அவர் இறுதியத்திலே வைத்து எப்படி நம்மளை பூர்ணப்படுத்துறார் பாரு வார்த்தையை உள்ளே வைத்து சொல்லுங்க இறுதியத்திலே வைத்து நல்லா சொல்லுவோம் இப்ப உள்ள என்ன வைக்கிறாரு தேவனுடைய வார்த்தையை உள்ள வைக்கிறார் வார்த்தையை உள்ளே வைத்து பிரமாணங்களை உள்ளே வைத்து அவருடைய மனதிலே எழுதுவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் என்று உரைத்த பின்பு அவருடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினைப்பதில்லை என்று கத்த சொல்லுகிறார் நல்ல கையில தட்டி தேவனை துதிப்பு உன்னை ஆசீர்வதிப்பே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன்னை ஆசீர்வதிப்பே மேன்மைப்படுத்துவேன்மைப்படுத்துவே 